Hola, bienvenidos a esta expedición al Cerro Aconcagua. Yo soy Julián Cusi y voy a ser su guía por estos días. Pero, si estás planeando venir a Concagua, déjame advertirte algo muy importante. Al final de este video vas a entender un montón de cosas, lo que va a hacer que aumente mucho las probabilidades de éxito de la expedición. Me gusta mucho esa frase que dice algo así como gran porcentaje de una expedición, su éxito está en la logística que se puede hacer abajo, en la planeación, en la evaluación de riesgos y de todo lo que se pueda llegar a necesitar. Además, el propósito de este video también es hacerte más consciente del lugar al que vas a venir y que sea más respetuoso con la fauna, la flora y todo lo que te vayas a encontrar. Pero, a pesar de que te puedas ver muchas veces el video, de estudiar mucha información, no te da la experiencia que te da la montaña. Así que por lo mismo, te recomiendo fuertemente que si vas a venir, contrates un guía de montaña certificado, avalado por el Parque Provincial Aconcagua y con toda su documentación en orden. Así que teniendo eso en cuenta, empecemos con la expedición. ¡Vamos! El día de ayer preparamos todo lo que fue la alimentación y algunas cosas que vamos a necesitar en altura. Y además algo importante tener en cuenta es que los permisos de Aconcagua se sacan desde Mendoza. Hay gente que cree que la puede sacar aquí en el parque, pero no es así. Así que es muy importante, también a través de internet se puede ir adelantando la gestión de saber los precios, pero muy importante que se pase por Mendoza. Estamos en Penitentes, exactamente en las cuevas, muy cerca al límite con Chile. Este lugar era muy reconocido hace muchos años porque había un ferrocarril que ya no funciona y por lo tanto hay muchos edificios abandonados así como este y algunos edificios se han vuelto refugio, ya que este sector es muy famoso por sus altas montañas. Estamos ahora a unos 3.000 metros de altura y eso nos ayuda mucho para empezar a aclimatar. Ahora nuestro cuerpo está empezando a tener unos cambios y la idea hoy es descansar, comer bien y ya mañana empezar a caminar en el parque. Antes de entrar al parque estamos organizando lo que son las cargas. Es muy importante saber qué necesitamos mientras caminamos, que es simplemente abrigo, eh, hidratación, algún sándwich, algunos snacks. Por la quebrada de vacas vamos a tener dos noches en la quebrada, entonces lo que es la bolsa de dormir y la carpa. Luego va directamente desde Penitentes a um, Plaza Argentina lo que es eh, todo lo que vamos a necesitar en la altura, entonces es muy importante poder separar y así evitar que la mula lleve carga de más. Eh, un dato importante es que la mula tiene 60 kilos, o sea, carga normalmente 60 kilos, media mula obviamente 30, pero es muy importante no llevar cosas de más para evitar el uso excesivo de las mulas. Bueno, vamos al parque. Bien, ya estamos ingresando al parque, en la entrada saludamos a los guaraparques y le dimos el permiso que ya trajimos desde Mendoza. Algo a tener en cuenta es que los guaraparques te van a dar dos bolsas, una color naranja y la otra color blanca. La blanca va a ser para que pongas ahí todo lo que es la basura y la naranja para que en la altura cada vez que vayas al baño 
puedas poner ahí todas tus heces. ¿Bien? Vamos a tener dos noches en las que vamos a dormir a una altura alrededor de los 2.500. Eso nos va a ayudar mucho más a aclimatar. Hace que la aproximación sea más bonita porque siempre estamos al lado del río y con vegetación. Por el otro lado, cuando nos acercamos a los 3.500, al segundo día, ya empezamos a perder esa vegetación. Entonces el escenario se vuelve siempre muy igual, siempre piedras, siempre marrón, siempre gris, mientras que por esta quebrada tenemos esa ventaja. Ahora hablemos del tema de la aproximación. Es muy importante poder cuidarse del sol, por eso me gusta mucho este tipo de gorra, los lentes, protector solar y muy importante el protector labial protector como este, asegurarse de que tenga bloqueador solar y si cuando estés comiendo en el campamento base tus labios te duelen, te arden, quiere decir que no estás usando suficiente. Es muy común ver la gente después de la cumbre con los cachetes y los labios en muy mal. Entonces desde ahora empezar a usar y protegerse del sol va a ser muy importante. También tener camiseta, camisa, manga larga y unos pantalones de trekking muy livianos porque hace mucho calor. No está mal tener en la mochila una, un Gore-Tex o una chaqueta que te proteja del viento y en ocasiones de la lluvia. Bien, ya estamos en Pampa de Leñas, eh, fueron 12 kilómetros y 5 horas. Nos fue bastante bien, estuvo muy caluroso, pero bueno, eh, salió todo perfecto. Ahora parece que quiere llover un poco. Por suerte hoy lo que hay que hacer ahora es muy sencillo, es simplemente armar las carpas, eh, comer algo, descansar y salir al otro día. El tema de las carpas es muy importante porque por esta quebrada la gente ya empieza a conocer su carpa, eh, por suerte a esta altura no hay mucho viento, lo que hace que la gente lo haga despacio, conozca la carpa, porque comparado con la ruta normal, la gente arma su primera carpa en el campamento 1, con viento, con frío, cansado, y eso lo hace muy difícil, entonces otra ventaja para esta quebrada. Otra cosa muy especial es que el asado que vamos a comer hoy, lo hacen los arrieros. Comparado con la ruta normal, los arrieros simplemente los ves pasar, pero aquí tenés tiempo para compartir con ellos, para hablar, para conocer de qué es lo que hacen, de su vida. Entonces eso es otro punto que la verdad me, me gusta mucho. Así que bueno, eso sería todo por hoy.
momento estamos en dirección hacia Casa de Piedra. Acabamos de pasar una linda noche en Pampa de Leñas. Y el día de hoy va a ser muy parecido al de ayer y el de mañana también. Consejo para salir de los campamentos. Es bueno salir temprano, eh, empezar a caminar antes de que salga el sol, porque estas aproximaciones son muy calurosas y hoy no es la excepción. Por suerte nos está acompañando un lindo viento. Y bueno, nos vemos en Casa de Piedra. Hemos llegado a Casa de Piedra después de unas 6 horas y 15 kilómetros. Eh, tuvimos ya el primer contacto visual con Aconcagua. O Se ve más que todo, o lo que más llama la atención es el glaciar de los polacos. Ya mañana vamos a empezar a ganar bastante altura. Hoy estamos más o menos en 3.000 metros. Han sido dos días de muy buena aclimatación. Recuerden que eso es lo más importante aquí. Ir despacio, hidratar muy bien. Y bueno, eso ayuda eh, con este tema. Eh, a partir de mañana nos vamos a concentrar mucho en lo que es cuánta agua estamos tomando. Ahora en esta altura no tanto. Eh, si bien nuestro cuerpo está teniendo cambios, eh, todavía no estamos eh, tomando bastante agua. Entonces, a partir de mañana vamos a ver eh, cómo hidratar, qué tener en cuenta. Y bueno, empezar a aclimatar mejor. Hoy lo mismo que ayer, es un día sencillo. Armamos nuestra carpa, eh, hacemos una cena, hoy creo que no vamos a hacer asado, hoy vamos a hacer ravioles. Y un dato importante es que salimos muy temprano, vamos a cruzar el río, hay que ver mañana cómo está y bueno, empezar a subir. Otro tema importante es eh, tener cuidado cuando se arman carpas aquí, eh, de que si el río sube no se vaya a mojar. Bueno, eso es todo aquí en Casa de Piedra. Eh, mañana Estamos saliendo de Casa de Piedra, eh, este momento es muy frío porque hay que cruzar el río, entonces estamos ya listos con nuestras crocs, nuestras sandalias, nuestros zapatos para poder mojarnos. Así que vamos a ver si el río no está muy, muy hondo y cruzamos nomás. Hay veces que está la opción de cruzar con con la ayuda de la mula si por alguna razón te da miedo pero en nuestro caso vamos a cruzar todo el grupo eh, caminando
Bueno, ya vamos por la mitad del cruce. No le voy a mentir, chicos, está muy fría. Está muy fría. Siento el frío en los huesos de las piernas. Eh, bueno, vamos a terminar de cruzar. Bueno, me acabo de poner la, los zapatos, las medias como pude. Todavía me duelen mucho los pies. Eh, creo que por lo menos media horita hasta que salga el sol. Igual esta quebrada que vamos a empezar a subir es eh, bastante calurosa. Entonces, apenas salga el sol, ya nos calentamos los pies. Bien, ya llegamos a Plaza Argentina, eh, bueno, hoy primer día de una linda ascensión, fueron alrededor de 12 kilómetros y 6 horas, nos fue bastante bien, estuvo bastante caluroso, con poco viento, y bueno, ya eh, acomodados, bañados, y mañana vamos a descansar, eh, la gente ya está hidratando, y mañana quiero hacer parte de este video, de eh, que tengo en cuenta yo para hidratar y cómo nos vamos a empezar a preparar para la altura. Día de descanso aquí en Plaza Argentina, descanso por lo que no salimos a caminar, pero sí estuvimos preparando toda la alimentación que vamos a tener en los campamentos de altura. Lo que hacemos es dividir todo por campamentos, pesarlo y luego dividirlo entre todas las personas que somos para saber cuánto tiene que cargar cada uno. Ahora hablemos de un tema muy importante que les dije que les iba a hablar hoy, y es el tema de hidratación. Primero que todo hay que tener en cuenta que Aconcagua es un lugar muy seco, donde la gente le da el mal de altura muy fácil. Entonces, la hidratación es casi lo más importante 
que vamos a estar haciendo todos los días a partir de que estemos en los campamentos base. Yo lo hago más o menos por tiempo y tratando de llegar a 4 litros. Depende de lo que hagan el día, un poco más, un poco menos. Eh, normalmente en la mañana, en el desayuno, siempre trato de tomar casi un litro. Y a la hora del almuerzo, ya haber tomado o estar cerca de los 2 litros. Luego, lo que es en la tarde y la noche, eh, tomarme, o sea, haber llegado al tercer litro. Y cuando me voy a dormir, llevo agua conmigo y durante la noche voy tomando. Bien, así más o menos me estoy acercando a los, a los 4 litros. Eh, si ese día camino, trato de, durante todo el trayecto que estoy caminando, mínimo un litro haberme tomado. Como les digo, todo depende. Hay veces que necesita hidratar más, un, a veces un poco menos, pero siempre tratando de estar muy cerca de esos 4 eh, litros. Y ahora les quiero contar como las cosas que yo he visto que la gente cuando viene tiene muchos problemas en el momento de hidratar. Bien, punto número uno. Eh, subestimar que hidratar es fácil. Siempre, siempre, siempre que viene la gente, los clientes o cualquier persona le sugerimos que lo más importante es hidratar, que comience a hidratar lo más pronto posible, pero como es algo que es como muy fácil, muy natural, que es como tomar agua, eh, la gente lo deja pasar. Y va pasando el tiempo y solo cuando les da sed empiezan a hidratar y bueno, eso ya es empezar a hidratar demasiado tarde. Bien, segundo tip, lo acabo de decir y es no esperar a que te dé sed. Lo hablé más temprano y es de hacerlo por el tiempo, tratar de saber cuánto voy a hidratar en la mañana, en la tarde y en la noche y de esa manera voy controlando la cantidad de agua que tengo que tomar por el día. Tercer tip, eh, tomarse algunos síntomas leves como si fuera una alarma de hidratar. O sea, la grasa no llegará a esos síntomas, pero son bastante comunes y no tiene nada de malo. Ejemplo, dolor de cabeza. Hay veces hay gente que siente una pequeña presión en el pecho. Eh, durante la noche alguna apnea, náuseas. Tomar todo eso como, hey, mi cuerpo me está advirtiendo de algo, vamos a hidratar más. Tomar de a poco. Mucha gente deja pasar mucho tiempo, espera que le desee o por alguna razón no pudo estar tomando agua constantemente y de golpe toman un litro o la suficiente agua para no digerirla bien. Entonces es muy importante dar esos sorbitos, dar ese trago eh, de a poco. Eh, añadiendo a este tip, muy importante siempre tener a mano el líquido. Muchas veces lo preparamos pero está lejos o lo que sea y eso hace que no estemos hidratando constantemente. Este es como muy lógico, muy particular y es saber que si voy a hidratar también voy a ir mucho al baño. Entonces hay gente que no hidrata bien porque no le gusta ir al baño. La mayoría de los casos lo veo con mujeres porque les cuesta más encontrar un lugar. Entonces muy importante saber en qué partes puedo ir al baño porque hay lugares, hay campamentos de donde unos puntos clave de donde se saca nieve o agua y es muy importante no ir allá, entonces siempre preguntar dónde puedo ir al baño y buscar la manera que sea fácil y cómodo. Conocer nuestro cuerpo en cuanto a las cosas que tomamos y comemos en altura. Es muy normal que lo que nos gusta en la ciudad o lo que habituamos de nuestro consumo diario en la altura no nos guste o no lo soportemos o nos dé náuseas entonces muy importante tener experiencia en lugares diferentes donde ya sepamos si nos gusta café si nos gusta un té en mi caso personal me va muy bien el mate me va muy bien en la ciudad y también en la altura y por suerte siempre hay alguien tomando mate entonces de esa manera también estoy hidratando constantemente. Siguiente tip, eh, porque no me acuerdo en cuál vamos, es agregar algo al agua. Por ahí me gusta más usar la palabra hidratar que tomar agua, 
de esa manera se entiende que no es solamente agua. Aquí en la montaña, el agua que corre se ha derretido hace poco, por lo que no tiene minerales que son muy importantes para que ese líquido que entra a nuestro cuerpo se mantenga. Lo que más eh, usamos acá eh, serían sopas, eh, juguitos en polvo, té, mate, eh, tratar de estar comiendo frutas que también contengan agua y de esa manera también vamos hidratando con diferentes sabores. Bueno, otro tema que quería añadir aquí eh, en este tema de hidratación es eh, por lo general, la mayoría de mis colegas, la mayoría de guías, no tomamos Diamox. Porque el Diamox, si bien ayuda en muchos casos con la aclimatación, es un diurético y hace que tengamos que ir más al baño, por lo que hace que tengamos que hidratar mucho más. Entonces, si hay personas que todavía no saben cómo hidratar y encima están tomando Diamox, les va a ser muy complicado porque sería estar tomando alrededor de 5, 5 litros y medio por día y es bastante complicado. No es imposible, pero si es por primera vez, eh, yo no lo recomiendo. Igual, eh, si traen, digamos, siempre eh, háblenlo con su guía y con, cuando hagan los controles médicos, de esa manera eh, los doctores saben que están con, digamos, y pueden evaluarlos mucho mejor. Bueno, eso es todo por hoy, eh, ya vimos lo que es la hidratación, súper importante aquí y ya mañana vamos a empezar a mover a campo 1, solamente vamos a portear las cosas, las vamos a dejar ahí y volvemos a descansar otro día. Bueno, nos vemos mañana. Y así empezamos nuestro día hacia Campo 1, uno, uno de los días más importantes porque es el primer día que empezamos a usar la mochila muy pesada. Algunas personas empiezan a usar botas dobles y empezamos a conocer nuestro cuerpo en altura. Ya hemos llegado a campo 1. Hoy es uno de los días más importantes porque 
hacemos el primer porteo. El porteo se trata de adelantar carga el primer día que vamos a campo 1 y al segundo día descansar. Ya el que sigue, venimos a campo 1 a dormir y a seguir ascendiendo. Entonces, hoy es muy importante porque hoy la gente sabe cómo es caminar en la altura con una mochila pesada, con botas dobles y mantener un buen ritmo. Entonces, hoy es muy importante para saber en qué estado están los clientes. Por lo mismo, creo que es un pilar muy importante llevar un buen ritmo. A mí me gusta medir el ritmo con mi respiración. Un paso que yo pueda llevar todo el día que mi respiración sea muy leve, que yo no esté agitado todo el tiempo, que no tenga que hacer muchas paradas. Entonces, despacio y constante es un buen ritmo. Tener experiencia con la mochila. Muchas veces la gente cuando tiene una mochila muy pesada no sabe cómo repartir el peso adentro y cómo ubicarla en su cuerpo bien. Y el tercero que decía que eran las botas dobles, es muy importante practicar en otras montañas con las botas dobles. Lo que veo mucho es que la gente las usa por primera vez aquí y te desgasta demasiado porque todo se hace caminando, obviamente. Entonces, si no estás acostumbrado a unas botas, si no son tuyas, si te van a sacar ampollas, si te tropiezas, eh, quemas demasiada energía. Entonces, hoy es muy importante para saber en qué estado está el cliente y al mismo tiempo para recordarles de que practiquen esto antes de venir acá. Bueno, en resumen de lo que hemos hecho hoy, es más o menos 8 kilómetros, unos 500, 600 metros de nivel. Estamos casi a 5.000 metros de altura. Ya la gente está empezando a sentir los cambios en su cuerpo y es muy importante el día de descanso de mañana. Otro de los pilares es ir despacio y dejar aclimatar bien el cuerpo. Incluso si me siento muy sobrado de energía, si me siento muy bien, respetar los tiempos y aclimatar muy bien. También nos tomamos unas 5 horas y media para llegar y ahora tenemos que regresar al eh, campamento base de Plaza Argentina. Hoy estamos terminando nuestro segundo día de descanso. Hoy es, eh, también revisamos todo lo que es el equipo que nos vamos a llevar a la altura a partir de mañana. Como estamos en Plaza Argentina haciendo el 360, eh, cuando bajemos del intento de cumbre vamos a llegar a Plaza de Muras. Entonces es muy importante saber qué carga va a bajar a penitentes para volver a subir a Plaza de Mulas y así cuando bajemos tengamos eh, ropa y algunos zapatos. Algo que hicimos hoy también fue eh, bueno, verificar los grampones. Es muy importante que aquí donde estamos cómodos, verificar que los grampones calcen muy bien con los zapatos, porque arriba se hace muy complicado. Hoy fue también nuestro día de chequeo médico, ya que ayer fue el primer día que fuimos a los campos de altura y antes de irnos ya es importante saber que todos están bien. Normalmente 
chequean el oxígeno en sangre, la presión y si alguien tiene, eh, está tomando algún medicamento y cómo está evolucionando y cómo se ha sentido. Muchas personas preguntan siempre que tienen oxímetro cuántos son los valores. Eh, normalmente o lo mejor es estar dentro de los 90, pero cada vez que nos movemos a los campos de altura eh, es normal estar un poquito abajo. Pero más importante que el número que aparece ahí es cómo nos sentimos. Entonces, a partir de que no nos estamos sintiendo bien, es importante empezar a evaluar el, el oxígeno en sangre. Si nos estamos sintiendo bien, bueno, no es tan importante. Pero eso hay que tenerlo en cuenta nomás. Pero no volverse muy loco con los valores. También quiero aprovechar para hablar del Diamox. Eh, porque en el chequeo médico es muy importante avisar que se está tomando. En la parte anterior del video hablaba de que no lo recomendaba, yo nunca lo he tomado, pero si se lo van a traer, es muy importante que consulten antes con su médico, probarlo en otras montañas, en lo posible, eh, empezar a usarlo antes de venir a la altura, tratar de traer una medida de 125, porque hay unos que vienen como de 250, entonces teniendo eso en cuenta, siempre estar chequeando con el médico, antes de venir y una vez que estemos acá y no lo recomiendo porque es diurético nos hace ir mucho al baño tenemos que estar hidratando arriba de 5 litros y eso es complicado aquí si no estás acostumbrado si ya tienes experiencia con el diamox buenísimo eh, no pasa nada algo muy importante que también hemos hecho eh, durante estos días es estar chequeando el pronóstico para saber qué día es el mejor eh, cercano a nuestro día de cumbre en este caso va a ser el 15 y justo esos días han estado con viento en el pronóstico pero hemos decidido hoy ya salir con ese con ese viento apuntarle al 15 y ver qué pasa pero durante estos días que estemos en altura es probable que podamos cambiar que tomemos un día de descanso arriba y cambiemos a un mejor día sin tanto viento lo que mandan a concagua más que todo es el viento no tanto el frío, no tanto la nieve, sino qué tanto viento va a ser. Eh, normalmente con los clientes, eh, no arriba de 50, 50 es bastante, pero tratar de usar los días que estén cerca de los 15, 30. Esos días están muy buenos para probar con viento, pero en lo posible lo menos. Ya mañana nos vamos con el resto de equipo. Recordemos que ayer porteamos una gran parte, hay gente que no porteó tanto, pero ya mañana sí nos vamos con el resto de cosas. Aquí recordando un poquito el tema de los porteos. ¿Cuánto pesa una mochila? Eh, el otro día eh, me llevé mi mochila con 23 kilos. Ya mañana me voy a ir muy liviano. Espero tener menos de 10 kilos. Pero normalmente entre unos 18 y 25 kilos puede estar una mochila. También depende de tu experiencia y de que no estés llevando cosas de más. Entonces, eh, como para tener en cuenta. Pero... Acá siempre está la posibilidad de contratar un porteador, pero la gracia de este video es hacerte lo más independiente y que tengas en cuenta todas esas cosas si llegas a venir solo. Bueno, eso sería todo por hoy, el día de descanso, ya mañana vamos a la altura y no volvemos a los campamentos base. Nos vemos mañana.
Siendo las 9 de la noche, ya nos vamos a dormir. Eh, hoy nos fue bastante bien, ya estamos en campo 1, hemos dejado el campamento base, ya no vamos a volver. Eh, seguimos con el plan normal, tenemos planeado eh, intentar cumbre en 5 días. Hoy, una vez que llegamos aquí, inmediatamente comenzamos a hidratar. Lo bueno de esta ruta 360 es que en los campamentos de altura corre agua, mientras que en campo 1 de la ruta normal en Canadá, normalmente hay que derretir. Entonces, esa es una ventaja de esta ruta. Ahora nos vamos a dormir. Les quiero mostrar qué tengo en cuenta para dormir en los campamentos de altura, que es súper importante. Así que, vamos. Estas son las cosas eh, que tengo en cuenta para dormir en la altura. Obviamente, primero que todo, un buen aislante. En este caso tengo un termarres. Luego, una bolsa de dormir donde hay que tener en cuenta que mínimo sea de menos 20 grados centígrados. Para dormir también uso unas botellas con agua caliente. En la madrugada se enfría un poco, así que me permite eh, tomar un poco eh, cuando me levanto. También les recomiendo mucho eh, usar estas botellas Nalgene porque son muy seguras, tienen boca ancha para tomar agua del, del río y bueno, son, son muy buenas. Tengo esta bolsita que uso para meter todo lo que son los aparatos electrónicos, eh, como cámaras, eh, la batería, la radio. El celular también duermo con él dentro de la bolsa, igual que eh, mi linterna. Otra cosa que tengo en cuenta es tener una botella para, el, para orinar, de, también preferible de boca ancha, porque hace mucho frío afuera. Tengo entendido que para las mujeres hay como un embudo y bueno, es muy importante y te, te ahorra mucha energía porque salir de la carpa, perder como el calor que tenías al dormir y volver a entrar, eh, desgasta y perdes como el sueño que llevas. Entonces, súper importante eso. Luego también tengo aquí mi pluma, que la uso así como almohada y cuando me levanto... Eh, me la pongo inmediatamente así mantengo el calor. Creo que nada más. Eso es por ahora lo que uso para dormir en altura. Y ya mañana nos vamos a portear a Campo 3. Hoy día de porteo a Campo 3 voy a aprovechar para mostrarles cómo me pongo la mochila. Empezamos por armarla adecuadamente, voy a poner en el fondo algo acolchado como ropa que no voy a usar hoy y lo más pesado cerca de mi espalda como el tubo de oxígeno. Siempre es mejor tratar de llevar todo adentro y solo si es necesario poner afuera cosas como la piqueta. Para ponernos nuestra mochila vamos a agarrarla de las sombreras y si está muy pesada la vamos a apoyar un poco en nuestro cuádriceps. Nos aseguramos de que no haya nada que nos moleste en la cintura para evitar fricción mientras caminamos. Vamos a ponernos el cinturón lumbar sin hacer mucho esfuerzo, por eso estiramos las cintas. Identificamos las crestas ilíacas y una vez que cerramos el cinturón lumbar lo ajustamos sobre nuestra cintura. Recordemos que la mayor parte del peso lo cargamos con nuestras piernas. Ahora ajustamos las sombreras y verificamos que no queden tan ajustadas. Podemos pasar nuestra mano con un poco de dificultad, pero si lo intentamos en la cintura no debería ser posible. Luego vamos a tirar de las cintas de ajuste justo arriba de nuestros hombros. Pueden ver cómo la mochila se ajusta mejor a mi espalda. Por último ajustamos la cinta pectoral un poco de manera que podamos respirar fácilmente. Normalmente se estiran un poco. Bien, ya estamos listos para subir a Campo 2.
Llegamos ya a campo 3, llegamos hace más o menos media hora. Pasamos nuestra primera noche en altura. Algunos se levantaron con un poquito de dolor de cabeza, pero eso es normal. Ay, me falta la... Nada que preocuparnos, llegamos muy bien acá, nos sigue acompañando el tiempo, por suerte. Yo la verdad que primera vez que, que estoy caminando con primera piel, así que imagínense el calor que está haciendo. Ya mañana, según el pronóstico, empieza un poquito de viento, ahora se siente acá. El viento está un poco frío, pero está hermoso, es hermoso este lado de Plaza Argentina. Acabamos también de dejar nuestro porteo, todas nuestras cosas que vamos a adelantar. Eh, también cargamos un poco de agua, así de canta de aquí a mañana. Y bueno, ahora nos vamos a preparar para bajar de nuevo a Campo 1. Volvemos a dormir allí. Así sumamos tiempo en altura, haciéndolo lento, respetando los tiempos. Y ya mañana venimos a Campo 3. Segunda noche en altura en Campo 1. Ayer les hablaba de lo importante de traer un aislante, pero recordé que hay gente que trae aislantes e inflables, pero por alguna razón no traen el otro. Entonces aquí en Aconcagua las piedras son muy filosas, por lo general los desinflan. Entonces si van a traer aislante e inflable, traigan los dos, porque el otro lo protege por debajo. Lo otro que es muy importante también es el tema de la condensación. Eh, mucha gente al principio, como siente tanto frío, cierra la carpa muy bien. Pero es importante dejar en la parte superior que salga eh, o que circule el aire durante la noche y así no se condensa tanto. Cuando hace mucho frío, esa condensación se congela y nos termina mojando muchas cosas dentro de la carpa. Creo que tampoco les había dicho del buff de tratar de dormir con el buff para proteger nuestra garganta del aire tan frío y tan seco. Entonces nos mantiene más húmedo y entra el aire un poquito más caliente. Si por alguna razón eh, te da claustrofobia o te queda muy difícil dormir con el buff, bueno, sería como meterse un poquito dentro de la bolsa, pero hay que saber que también te la condensa un poco. Igual también depende de tu bolsa. Pero bueno, eso sería todo por esta noche. Nos vemos mañana en Campo 3. Hola, como ven hoy ya llegamos a campo 3 y si se dan cuenta estoy dentro de una carpa pero no una carpa normal, estoy dentro de la carpa baño. Hoy quiero hablar del tema de las basuras y la caca. Eh, es una carpa normal simplemente con la parte interior y sin el piso y a veces usamos eh, este tipo de, de tachos donde se pone una bolsa y queda más cómodo. Si recuerdan, al principio los guardaparques nos daban una bolsa blanca para la basura normal y una bolsa naranja para la caca. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como esto es una expedición con una empresa, cada que alguien sale del baño con su bolsa, hay una bolsa común. Lo mismo pasa con la basura, se hace una bolsa común 
Luego, los porteadores se encargan de bajar eso y llevarlo al lugar correspondiente. Cuando viene solo, cada vez que uses una bolsita, tienes que depositarla en tu bolsa naranja que luego vas a presentar cuando sale del parque. Lo mismo con la basura. Otro tema importante que les quiero hablar es el tema del agua. Ya les había dicho que por la ruta 360 era muy buena porque eh, corre. Pero hablemos del tema de si se puede tomar o no. Normalmente esta agua no tiene ningún problema, pero en mi caso yo siempre la tomo después de, eh, de ser hervida. Y aquí usamos lo que son filtros de café. Hay veces que hay clientes que traen eh, sus propios filtros y algunas eh, pastillas potabilizadoras. Pero yo nunca la he usado y no he tenido ningún problema. Así que eso ya depende de, como de cada uno que tanto quiera potabilizarla. Por el otro lado, la ruta normal, sí hay que tener como más cuidado porque el agua como no corre, hay veces la nieve viene sucia. Pero... pero de la misma manera uso el filtro de café y siempre la trato de tomar hervida. Si quiero agua fría, la hiervo primero y la dejo ahí reposando varias horas que sé que más adelante la puedo eh, tomar fría. Así que muy importante eso de, de cuidarnos con el agua que tomamos porque nos puede fácilmente eh, dar malestares y complicarnos la expedición. Y hablando del tema de la expedición, hoy hemos dejado campo 1, eh, ya estamos en campo 2. Hoy comparado con los días anteriores, eh, hemos tenido ya un poquito de viento. Ya el grupo ha sentido que es caminar con un poco de frío, un poco de viento. Han llegado eh, un poco cansados, aclimatando obviamente. Y mañana vamos a descansar. Mañana se espera un día ventoso también eh, y después los días siguientes no tanto. Así que por ahora viene muy compacto el grupo, venimos muy bien y bueno, seguimos apuntando hacia el 15. Ya en tres días estamos intentando cumplir. Y ya terminando el segundo día en campo 3, hoy fue un día de descanso. Como les decía ayer, hoy era un día ventoso. Algo a tener en cuenta, que no lo he hablado, es que aquí en Aconcagua a las carpas se le pone piedras grandes. Hay veces que la gente se trae esto porque obviamente los traen las carpas, pero esto aquí no sirve de nada. Hoy también estuvimos explicando cómo va a ser el día de cumbre, qué es todo lo que vamos a tener en cuenta. Bueno, ya mañana nos vamos a cólera. Eh, una vez que lleguemos a Cólera, en la madrugada del día siguiente vamos a estar tirando el cumbre. Por ahora todo sigue normal, vamos a estar tirando el 15. Y bueno, todo eso por hoy. Nos vemos mañana.
ya llegamos a Cólera, que es Campo 3. Y mientras derrito agua, les voy a ir contando unas cositas que voy recordando también. Obviamente en este campamento se siente mucho más la altura. En los campamentos anteriores eh, no hablé de esto porque no lo sentí tanto y no vi a los clientes tan no, afectados por la altura. Entonces hoy quiero eh, dejar esto muy claro y es muy importante, inclusive en los campamentos de abajo. Lo que pasa cuando estamos llegando a los campamentos, eh, además si venís muy pesado, es que venís tan cansado que querés armar la carpa y dormir. El pensamiento normal es como, llego, duermo y cuando me levante algo haré, comeré algo, hidrataré. Pero en realidad es al revés. Apenas llegamos al campamento tenemos que darnos tiempo de hidratar, por lo menos un litro, y de comer algo. Y en un rato sí, tratar de hacer una siesta, pero algo corto. No mucho porque... Lo normal es que nos levantemos con mucho dolor de cabeza y devolver ese dolor es muy difícil. A lo que voy es que nos toca hidratar mucho más, nos vamos a sentir muy mal. Entonces es muy importante tomarse el tiempo una vez que se llega al campamento de hidratar y comer. En partes anteriores les contaba cómo por la ruta normal había que estar derritiendo nieve. Ahora que estamos en campo 3, es el punto en común entre la ruta normal y la ruta de Punta de Vacas o que viene de Plaza Argentina. Apenas llegamos a Cólera, lo más importante es empezar a derretir nieve, porque esto es una carrera contra el tiempo debido a que necesitamos mucha agua, necesitamos agua para darle a la gente apenas llegamos, para la cena, y luego dejar para el desayuno el agua que vamos a necesitar para caminar y en lo posible dejar para cuando volvamos porque como vamos a volver muy cansados es muy importante tener agua en ese momento tener un buen sistema para derretir nieve en este caso estoy usando un MSR que es parecido a un Jetboy son muy buenos y muy eficientes, son muy rápidos en nuestro caso tenemos en las expediciones requerimos eh, de otro sistema, en este caso unos calentadores como los Whisperly o los XJK que funcionan con combustible de benzina, también muy, mucho más barato en el momento de comprar debido a que estas eh, bombonas son un poquito costosas Bueno gente, eh, siendo las 10 de la noche ya terminamos de derretir eh, la nieve Tenemos agua para el desayuno, para salir a caminar y un poco para cuando regresemos No me dio tiempo de hacer bien con buena luz eh, Como todo lo como preparar la mochila para el día de cumbre Pero se lo voy a contar así rápido eh, Llevamos en la mochila en este momento el, el botiquín la piqueta, los grampones, una cuerda, eh, el casco, el arnés que lo vamos a llevar en esta ocasión, pero normalmente no se lleva. Y en el tema de ropa, eh, me gusta dormir con la primera piel, un micropolar. Y para mañana tengo una pluma, la pluma amarillita, que es muy pequeña. Arriba me pongo un Winstopper, un Gore-Tex. Y arriba de eso la pluma, la más grande que tengo. 
Eh, para los guantes tengo unos guantes muy delgaditos, los mitones. Voy con, salgo con un gorrito eh, de lana. Llevo también las antiparras. Eh, para la parte de los pies, ahora me acuesto con el interior, la primera piel y, y el polar. Y tengo el, el pantalón de Winstopper, pero en mi caso estoy un poco corto. En realidad estaría muy bueno que fuera de Prima Love, así que muy recomendado el, el de Prima Love, que me, después me lo voy a conseguir. Y una media de lana merino. También está muy buena la, la media de Prima Love, pero bueno, esa para luego. Estoy durmiendo con los interiores de las botas. Eh, porque cuando te levantas y están congelados es muy difícil de ponerlos entonces eh, duermo con ellos y si veo que está nevando afuera trato también de entrar las botas pero en este caso las botas están afuera tengo una botellita de agua caliente y bueno nos vamos a adelantar a las 3 creo que una de las cumbres que más voy a dormir o bueno, en realidad tratar de dormir porque aquí arriba eh, no se duerme y es normal es normal que aquí no se duerma y y hay que aceptarlo y por eso el día de cumbre también es duro. Así que bueno, eso. Eh, nos vemos mañana.
mañana estamos en la cueva. Hoy nos ha tocado un día hermoso, la verdad. Al principio estuvo un poco frío eh, y se me hizo muy difícil hablar. Teníamos los guantes y el, y el viento no deja, entonces recién ahora puedo. El grupo llegó muy bien aquí a la cueva, ya son más o menos las once y media. Y ya en 10 minutos empezamos a subir. Eh, creo que vamos muy bien. En un ratito les muestro. Y así llegamos a la cumbre de la Concagua. Eh, qué lindo poder llegar a la cumbre en esta ruta 360. Muy agradecido como siempre con el equipo de trabajo Paki, Maca, Inca, a Earth Edge que estuvo en esta expedición. Como siempre está muy frío y algunos llegaron con todo un poquito preocupado por la bajada así que creo que le voy a quedar debiendo las imágenes de la bajada no está muy concentrado con la gente no en cólera volver a, bueno, a contarles cómo llegamos
Y así llegamos a nuestro último día de expedición. Quiero retomar los dos últimos días, eh, que fue el de cumbre y el de bajada, ya que fueron unos días donde estuve trabajando mucho y no me dio mucho tiempo de explicar y de filmar. Cuando íbamos llegando a la cumbre, algunos clientes se sentían muy cansados, por eso no pude filmar mucho. Al principio del video hablé de la importancia de estar con un guía local, porque muchas veces no tenemos la experiencia para saber cuándo hay que bajar y cuándo hay que seguir. A veces creemos que estamos muy bien, pero en realidad no nos va a quedar energía para bajar. Quiero recalcar que es muy importante una vez llegar al campamento tomarse el tiempo de hidratar y comer algo porque es un día muy largo el día de cumbre. Entonces depende de cómo estemos hidratando, eh, va a ser nuestro amanecer al otro día. Por lo general se tiene un poco de dolor de cabeza. Eh, el día que dejamos cólera volvemos a recordar que tenemos que bajar toda la basura, toda la comida, toda la caca. Y si vienes solo, tener en cuenta la bolsa blanca y la bolsa naranja. Si vienes con empresa, la empresa está encargada de bajar eso. Ayer, desde Campo 3, por la ruta normal, bajamos hasta Plaza de Mulas. Y hoy ya organizamos todas las cargas que van a bajar desde el campamento base hasta Penitentes en Mulas. Y hoy ya nos espera un largo camino de más o menos 25 kilómetros. Y damos por finalizado esta expedición. Bueno, eso es todo por hoy desde Plaza de Mula. Nos vemos ahorita cuando lleguemos a la entrada del parque. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.